E ben ritrovati gentili telespettatori, una nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. Subito andiamo a parlare di cronaca nel servizio di apertura. La situazione dei migranti irregolari in Friuli Venezia Giulia è ormai gestibile. Non abbiamo più strutture d'accoglienza disponibili. Già i 50 ultimi arrivi nei pressi di Udine non trovano al momento una qualche sistemazione. È assolutamente necessario chiudere e presidiare i confini minori con la Slovenia. Stiamo vivendo una emergenza sia nella gestione del fenomeno che per la sicurezza sanitaria dei nostri cittadini. È accorato, durissimo. Nella sostanza, pur nella pacatezza dei toni formali, l'intervento in videoconferenza del Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, davanti al Comitato parlamentare sulla attuazione del Trattato di Schengen. Fedriga ha incassato subito dai commissari di Palazzo San Maccuto l'impegno a organizzare una visita sul confine orientale alla ripresa dei lavori parlamentari e ha fornito una serie di elementi. Per definire appunto queste preoccupazioni eh, sarebbe davvero riduttivo. Il governatore, prendendo spunto dalla decisione della ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, di lasciare aperti tutti i valchi con la Slovenia, ha insistito sulla necessità di limitare gli afflussi e di predisporre controlli in grado di rispondere con efficacia ai cambi di strategia da parte delle organizzazioni criminali che da qualche tempo stanno abbandonando i passaggi notturni lungo i sentieri del Carso Giuliano in favore di trasporti sui fuori fino all'entroterra friulano. Ciò per eludere la possibilità che le autorità italiane, in presenza di migranti trovati entro 10 km dalla frontiera, possano respingere i clandestini in Slovenia entro le successive 24 ore. I numeri squadernati da Federica al Comitato parlano da soli. Dai 5.000 arrivi irregolari nei Friuli Venezia Giulia nel 2017 si è passati nel 2019 a 2.700, ma quest'anno, dopo il lockdown, si è arrivati ad oltre Quota 3.000. Soltanto negli ultimi tre mesi 928 arrivi a maggio, oltre 700 a giugno e altrettanti a luglio. Federica rilancia la possibilità di impiegare uomini e mezzi della protezione civile regionale sulla fascia confinaria, utilizzando anche i droni a visione notturna, che consentirebbero individuazioni precoci di movimenti sospetti. Il governatore fa leva soprattutto sul nuovo clima dei rapporti con la Slovenia, dopo l'avvento alla guida del governo di Lubiana di Janez Jansa, diversamente dal passato, anche recente, ora possiamo praticare i respingimenti ed è in questo ambito che dobbiamo potenziare i controlli, ribadisce Federica, che sottolinea al Comitato Scientifico che quello con la Slovenia è un confine interno all'area Schengen che i paesi membri interessati devono poter gestire in sicurezza. Aveva fatto la pace con il fisco ma si era dimenticato di una società nelle isole vergini. Per un imprenditore padovano residente a Grado arrivano i guai. Nelle scorse settimane i finanzieri del comando provinciale di Gorizia hanno sequestrato oltre mezzo milione di euro su disposizione del GIP presso il Tribunale Ordinario di Gorizia nei confronti di un imprenditore padovano residente appunto a Grado coinvolto in passato nella nota inchiesta giornalistica denominata Panama Papers, resosi responsabile, secondo gli inquirenti, del reato di dichiarazione infedele. Le indagini condotte dai finanzieri isontini sotto la direzione della Procura della Repubblica di Gorizia sono iniziate ancora a settembre 2019 a seguito di una ispezione tributaria. Gli approfondimenti investigativi effettuati anche con gli accertamenti bancari e richieste di cooperazione internazionale inoltrate alle autorità fiscali estere hanno permesso di ricostruire le prove dell'evasione fiscale. L'imprenditore infatti, sin dai primi anni 90, attraverso l'interposizione di diversi trust che consentivano di celare la titolarità degli interessi economici, è stato unico socio e amministratore di due società situate in due paradisi fiscali, le Isole Vergini Britanniche e il Baliato del Guernsey. Grazie ad una di queste, l'imprenditore ha operato nel settore immobiliare nella locazione di immobili nel Regno Unito fin al 2013. Avalendosi del scudo fiscale, negli anni 2009-2010, ha potuto sanare la posizione con il fisco, facendo emergere le disponibilità detenute all'estero e pagando l'imposta straordinaria, che consentiva di evitare sanzioni per gli illeciti commessi negli anni precedenti. Tuttavia, dagli approfondimenti delle fiamme gialle, è emerso che era stata occultata al fisco l'esistenza della società nelle isole vergini britanniche, nonché ulteriori disponibilità ancora presenti all'estero. Inoltre, nel 2013, durante la procedura di liquidazione della società in immobiliare offshore sono stati assegnati all'imprenditore degli immobili nel Regno Unito. In quel momento quindi si sono realizzati i frutti dell'investimento a suo tempo effettuati, dal momento che negli anni il valore dei beni era più che triplicato. 
Tale attribuzione ha costituito un reddito di capitale, il capital gain, che non è stato indicato nella dichiarazione dei redditi. Da qui, constatato il superamento delle soglie penali, è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria di Gorizia per la dichiarazione infedele. Gli elementi investigativi raccolti nell'ambito delle ulteriori indagini sono stati valutati dal GIP presso il Tribunale Ordinario di Gorizia, che ha emesso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, del profitto del reato pari all'imposto all'importo dell'imposta evasa corrispondente a oltre mezzo milione di euro. Di conseguenza i militari hanno preceduto all'esecuzione del provvedimento, sequestrando le somme di denaro, anche sterline, detenuti sui conti correnti personali dell'indagato e le quote societarie di due aziende, nonché un'imbarcazione da diporto di circa 13 metri. Il primo concetto generale che queste linee guida per la scuola dell'infanzia ci danno è quello della stabilità del gruppo. Eh, non si danno accezioni numeriche, cioè non si dice di quanti alunni dovrà essere composta la classe, ma si dice che le classi dovranno essere stabili, cioè che quel, quel gruppo di eh, bambini dovrà essere stabile e non dovranno esserci intersezioni anche a livello proprio di didattica con altre classi e quindi anche gli insegnanti dovranno essere per lo più stabili rispetto a quella classe e non dovranno avere delle interazioni particolari con le altre classi. Capite benissimo che tutto questo è finalizzato alla tracciabilità delle relazioni nel caso dovessero insorgere, eh, come dire, focolai ovviamente non auspicati e eh, da scongiurare di contagio, il fatto di avere dei gruppi stabili ci aiuta a capire le relazioni che i singoli hanno avuto e anche a ridurre il contagio, perché meno relazioni significa meno possibilità di contagio con persone diverse. Ovviamente eh, i giochi che sono la superlettile più utilizzata dai bambini più piccoli dovranno essere costantemente puliti. A questo proposito voglio anch'io ringraziare il Comitato Genitori per l'acquisto della lavastoviglie che servirà a lavare periodicamente i giochi che i bambini utilizzeranno o che dovranno in casi eccezionali essere passati tra da classe a classe, a classe previo appunto lavaggio il lavastoviglie che ne consentirà la sanificazione eh, completa. Non sarà più consentita quella carina e eh, devo dire gradevole abitudine della cosiddetta copertina di Linus, cioè i bambini che si portavano da casa il cuscino, la copertina e alcuni indumenti, proprio perché nulla dovrà essere portato né a livello di gioco, ma già questo era vietato, ma anche a livello di abbigliamento di superlettile a scuola. Si farà con quello che c'è a scuola, che dovrà essere evidentemente ripulito il più possibile rispetto a quelle che saranno appunto le linee guida anche interne che verranno emanate. Gli spazi saranno riorganizzati, dovremo andare ad occupare sezioni, atri, aule, ambienti esterni, in modo tale da dare ai bambini la possibilità di godere di più spazi, sempre in quel principio di rispetto, in ogni caso, della non intersezione tra gruppi. Però i bambini chiaramente avranno bisogno, proprio perché sono confinati, tra virgolette, a livello di frequentazione, avranno comunque bisogno di spaziare, quindi a livello spaziale di muoversi, in più ambienti. E dovremo utilizzare anche appunto, ambienti che prima non erano utilizzati. Su questo l'amministrazione si è resa da subito disponibile anche qualora fosse necessario nel far frequentare anche ulteriori luoghi, previo consenso chiaramente informato dei genitori, anche all'esterno del plesso della scuola dell'infanzia. L'utilizzo dei bagni dovrà essere molto responsabile, dovranno essere evitati gli assembramenti, come dovranno essere evitati gli assembramenti anche rispetto all'accesso della mensa, alla mensa, eh, sempre nel rispetto comunque della non intersezione tra gruppi, e qui ovviamente eh, si fa riferimento eh, al ben precedente dei centri estivi comunali che hanno costituito una sperimentazione pilota, devo dire particolarmente riuscita, soprattutto dal punto di vista dei protocolli, che terremo come riferimento anche per l'organizzazione di queste attività. E dovranno essere garantite anche per il pre e per il post scuola, eh, per quanto possibile, l'assenza di eh, interazioni tra bambini diversi e tra educatori diversi. Quindi anche qui, per quanto possibile, stabilità dei gruppi anche nel pre e nel post scuola. La presa in carico delle signore ospiti della nostra comunità si basa sull'approccio qualità di vita di Fanuc. 
È una tipologia di approccio eh, che nasce proprio per la disabilità adulta e che si basa sulla prima osservazione delle persone, del modo di funzionare delle persone ed ha come obiettivo proprio quello di andare a costruire per ciascuna di loro un profilo funzionale che va a delineare quello che sarà poi un progetto individualizzato eh, basato proprio sulla tipologia di assistenza e di riabilitazione eh, che verrà eh, utilizzata per ciascuna di loro. L'approccio qualità di vita si basa sull'andare ad osservare le aree di funzionamento delle signore che possono andare dall'area personale all'area della vita domestica all'area dell'autodeterminazione ed ha proprio l'obiettivo di aiutarle a migliorare quelli che sono i punti deboli e potenziare i propri punti di forza. Con tanta fatica, ma però anche con tanta determinazione, neanche un attimo abbiamo pensato di non fare la festa del libro con gli autori a Pordenone e quindi questo ci ha indotto a impegnarci sempre di più perché Pordenone Legge 2021 si faccia. Questo quindi lo facciamo sapendo che sarà un'edizione diversa ma per nostra volontà e che se tutto dovrà essere ridimensionato eh, abbiamo la possibilità di incrementare la qualità della nostra proposta, la passione che ci metteremo per fare questo e la convinzione di poter proporre un festival sicuro e anche entusiasmante. Tutto in presenza, ma con un'importante promozione anche online. Quindi sperimentiamo quest'anno due cose a nostro avviso importantissime. Da un lato un mantenimento, dall'altro guardiamo avanti e poi ci auguriamo che questa manifestazione possa darci un valore aggiunto per le prossime. Adesso qui io vi propongo un momentino un'immagine della Pordenone Legge 2021 che non so... A voi è un augurio, è un tie, non lo so, ognuno di noi ci mette quello che vuole dentro, ma credo che più significativa di questa per quest'anno non ce ne possa essere, quindi ancora una volta, d'altra parte siamo già abituati un po', abbiamo fatto un 2017 con un gatto nero, viva Dio, questa volta è il nostro amico nemico, ecco lo sapremo anche controllare attraverso, attraverso questo. Gli uffici comunali hanno consegnato il cantiere dell'acquario alla stazione temporanea d'impresa costituita dalla triestina Innocent and Stipanovic della sacilese Balsamini Impianti. Parte finalmente l'operazione di ristrutturazione e di ampliamento di uno dei più frequentati istituti museali cittadini ospitati nella centralissima e visibilissima ex pescheria. Un lavoro previsto fin dal 2017 ma che si è avviato a partire dalla prossima settimana in quanto la civica amministrazione ha deciso di accorpare i due lotti originari così da rendere più razionale riepilogava una recente delibera dell'assessore Elisa Lodi il profilo progettuale ed esecutivo. Progetto che è stato elaborato dall'ingegnere Antonio Masoli del SIM SRL per una spesa complessiva di circa 99 mila euro. Un cantiere definito complesso che prevede opere edili, strutturali, impiantistiche e che avrà nella nuova vasca grande il Climax realizzativo. Le aziende appaltatrici al netto del ribasso avranno a disposizione 1,4 milioni di euro e si sono impegnate a completare il rafting interno in 105 giorni, appuntamento dunque per metà novembre. Ora l'acquario è quindi chiuso, una catena rugginosa ha chiuso di fatto il cancello d'ingresso, sugli scalini albergano sovente do clock shark con relative masserizie. La non visibilità del museo è annunciata solo in eh, tricolore. C'è da sapere che la redenzione autunnale 
eh, rinfreschi l'intera fruibilità della struttura che quest'anno compie 87 anni di vita. L'ultimo biglietto costava 4,50 euro, è ridotto 3 euro, gratis invece era l'entrata sotto il lustro. Il civico sito ricostruisce la biografia del museo fondato ancora nel 1933 quando vennero adattati i locali situati in un lato della pescheria nella parte che comprende la torre dell'orologio e che conferisce all'insieme un'idea vagamente eh, di una chiesa tanto da meritare il popolare appello di Santa Maria del Guato. Furono costruite 25 vasche con capacità variabile da 200 a 2500 litri e una vasca centrale di 17.000 litri. L'acqua, in forma ancora il sito, viene prelevata dal mare alla base del molo adiacente alla pescheria e attraverso un potente sistema di pompaggio viene poi spinta nella torre dell'orologio a circa 10 metri d'altezza dove è riempita una grande vasca di decantazione dalla quale l'acqua per caduta viene poi erogata al piano terra. Il sistema, eh, riassume la fonte comunale, è un circolo aperto che ha il vantaggio di sostituire continuamente l'acqua, lasciando dunque integro il suo contenuto di eh, plankton. Eh, Nell'illustre contenitore, la pescheria oggi ex, in quanto al 2006 la struttura espositiva culturale esordio con Andy Warhol, che fu eretta nel 1913 su un progetto dell'architetto Giorgio Polli, il quale nel disegno si ispirò a forme Liberty. L'edificio ha svolto le sue funzioni istituzionali di mercato ittico fino alla giunta Illi, che ne decise poi un differente utilizzo. Il campanile, di cui eh, appunto eh, si è parlato, ancora prima che l'acquario contribuiva all'approvvigionamento idrico dei banchi di vendita in quello che ancora oggi è chiamato il Salone degli Incanti. Ci fermiamo con questa edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia, non prima di avervi ricordato che potete seguirci sulla pagina Facebook di Media24. Grazie a voi tutti per essere stati con noi e buon proseguimento con i programmi della rete.